பின்னடைவு நீங்கி திரும்ப எழுவது எப்படி அதைத்தான் இந்த நாளிலே நாம் கற்றுக்கொள்ளப் போகிறோம் அநேக நேரங்களிலே நம்முடைய வாழ்வுகளிலே பின்னடைவுகள் உண்டாகிறது சில நேரங்களில் பொருளாதாரத்தில் பின்னடைவு உண்டாகிறது சிலருக்கு வாழ்க்கையில் பின்னடைவு உண்டாகிறது சிலருக்கு தொழிலில் பின்னடைவு உண்டாகிறது சிலருக்கு அவங்களுடைய கரியரில் பின்னடைவு உண்டாகிறது பின்னடைவு தான் இறுதியானதா வாழ்க்கையில் பின்னடைவு உண்டாகும் போது பிசாசு சொல்லுவான் அவ்வளோதான் இதோட உன் ஜோலி முடிஞ்சிருச்சு உன் கதை முடிஞ்சிருச்சு இவ்வளோதான் இதிலிருந்து நீ ரெக்கவர் ஆக முடியாது ஆனால் உன்னை தெரிஞ்சுக்கோங்க ஒரு கிறிஸ்தவனுக்கு பின்னடைவுகள் நிரந்தரமானது அல்ல பிசாசு பின்னடைவுகளை ஆயத்தம் பண்ணுகிறான் ஆனால் என்னுடைய ஆண்டவர் திரும்ப எழும்ப செய்ய வல்லமையுள்ளவரும் கிருபையுள்ளவரும் உண்மையுள்ளவருமாக இருக்கிறார் The devil prepares the setbacks. He sets up the setbacks. But God is setting up comebacks for your life. உங்களுடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில் நீங்கள் திரும்ப எழும் வேண்டும் என்று ஆண்டவர் விரும்புகிறார் உங்களுடைய ஜெப வாழ்க்கை பழையபடி அக்னியாக மாறணும்னு ஆண்டவர் விரும்புகிறார் உங்கள் பிஸ்னஸ் ஆண்டவர் தூக்கி நிறுத்த விரும்புகிறார் உங்கள் வாழ்க்கையில் எந்த பகுதியில் நீங்கள் பின்னடைவு அனுபவித்து கொண்டிருந்தாலும் ஆண்டவர் நான் உன்னை திரும்ப எழும்ப பண்ண விரும்புகிறேன் ஆண்டவர் சொல்கிறார் வேதாகமத்தில் அநேகருடைய வாழ்வுகளில் அவர்களுடைய பின்னடைவுகள் மாறி ஆண்டவர் அவர்களை திரும்ப தூக்கி நிறுத்தின சம்பவங்களை நாம் பார்க்கிறோம் the bible is decorated with some wonderful life stories of people and men and women of god that have experienced setbacks and how god enabled them to have a comeback in their lives yakob nam ellarku therinda or adbhutamana or manidhan ivrudaiya vaalkaiyila or balatha pinnadaivu yena avaru panna vela da sila samayam nammudaiya pinnadaivukku kaaranam pei kediyadu சில நேரங்களில் நாம் செய்கிற காரியங்கள் நம்முடைய வாழ்க்கையில் பின்னடைவுகளை உண்டு பண்ணுகிறது இப்போ இந்த யாக்கோப் என்ன பண்ணுறாருன்னா அவங்க அண்ணனை ட்ரிக் பண்ணி அவங்க அண்ணன் இருந்த ஒரு ஸ்பெஷல் பிளஸ்ஸிங்கை வாங்கிட்டார் அதுக்கப்புறம் ஒரு நாள் அவங்க அப்பா சொல்கிறாரு இங்கே பாரு நான் உன்னை ஆசீர்வதிக்க போகிறேன்னு யாக்கோபோட அண்ணன்கிட்ட சொல்கிறார் இவர் என்ன பண்ணுறாருன்னா அண்ணன் இல்லாத டைமில் அண்ணனை மாதிரியே போய் நடித்து அப்பாவுக்கு கண்ணு தெரியாது வயசாயிடுச்சு அப்பாட்ட அண்ணனுக்குரிய ஆசீர்வாதத்தை வாங்கிடுறாரு அண்ணனுக்கு பயங்கர கோவம் வந்துருச்சு எந்த அண்ணனாலும் கோவம் வருந்தானே அப்படிதான் என்னதான் ஆவியில் நிறைஞ்சிருந்தாலும் என்னதான் ரசிக்கப்பட்டிருந்தாலும் இப்படி ஒரு தம்பி பண்ணா யாருக்குனாலும் கோவம் வரும் ஆனா இந்த அண்ணனுக்கு கொலை பண்ற அளவுக்கு கோவம் வந்துருச்சு கத்தி எடுத்துட்டு வெட்டிருவனா அப்படிங்கிறான் ஏன்னா சொத்துன்னு வந்துட்டா விடுவமா என்ன அதனால இவர் பயங்கர கோபத்தில் ஆசீர்வாதத்தையா திருடன அப்படின்னு சொல்லிட்டு கோபமா சுத்துறாரு இவர் உயிருக்கு பயந்து ஓடுறார் உயிருக்கு பயந்து ஓடும்போது எத்தனை பேர் சூட் கேஸ் எடுத்துட்டு ஓடுவீங்க நில்றா ஒரு அஞ்சு பர்சன்ட் பேண்ட் அதுக்கப்புறம் நான் என்னோட வாட்ச் இப்படியா ஓடுவீங்க ஒருத்தன் கொலை செய்யறதுக்கு கத்தியோட தேடுறான் டே எங்கடா நீ அப்படின்றது அவன் அவங்க அம்மா சொல்றாங்க டே உங்க அண்ணன் கொலவெறியோட சுத்தலாண்டா ஓடுறா அப்படிங்கிறாங்க உடனே அவன் வீட்டை விட்டு ஓடுறான் உயிருக்கு பயந்துட்டு ஓடுறான் உயிருக்கு பயந்துட்டு ஓடின போது வெறும் கையா ஓடுறான் என்னது வெறும் கையாக வீட்டை விட்டு ஓடுறான் இப்போ ரொம்ப வருஷங்கள் முடிஞ்சிருச்சு ஆண்டவர் அவங்க வாழ்க்கையை சந்திச்சு மாற்றிட்டாரு இப்ப திரும்ப வீட்டுக்கு அவங்க அப்பா வீடு பக்கமா வர்றாரு எப்படி தெரியுமா வர்றாரு வசன சொல்லுது இரு பரிவாரங்களோட வந்தாரா அப்படின்னா ரெண்டு கேம்ப் இந்த பக்கம் ஒரு அவருடைய சொத்து சம்பத்தெல்லாம் வருது இந்த பக்கம் அவருடைய எல்லா பெரிய பெரிய ஆசீர்வாதங்களை எல்லாம் அப்படியே அதோ பரிவாரமாக இழுத்து கொண்டு வர்றார் வெறுங்கையா போனவர் ரெண்டு பரிவாரங்களோட ஒரு பெரிய ஜமீன்தாராக ரிட்டர்ன் வர்றாரு ஓ ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் கிட் ஹாவ் செட் பேக் பட் ஹிஸ் கம் பேக் வாஸ் குளோரியஸ் அவங்க அப்பா வீட்டை விட்டு ஓடினப்போ அவர் யாக்கோபாக ஓடுகிறார் ஓடுற வழியில அவரை பார்த்து ஹாய் ஹலோ ஐ எம் ஜர்சன் வாட்ச் நேம் அப்படின்னா மை நேம் இஸ் ஜேக்கப் யாக்கோபுனா சீட்டர் அப்படின்னு அர்த்தம் என்னது ஏமாத்துக்காரன் எத்தன் அப்படின்னு சொல்லி அர்த்தம் இவர் ஓடின பொழுது இவர் ஏமாத்துக்காரனாக ஓடுகிறார் ஆனால் திரும்ப வந்த பொழுது ஹாய் ஐம் ஜர்சன் வாட்ச் நேம் அப்படின்னா ஒய் மை நேம் இஸ் இஸ்ரேல் அப்படிங்கிறாரு இஸ்ரவேல் அப்படின்னா தேவனுடைய இளவரசன் ஓடினவர் 
ஏமாற்றுக்காரனாக ஓடினவர் அவர் தேவனுடைய இளவரசனாக திரும்ப வருகிறார் ஓ கையதடி ஆண்டவர் மகிமைப்படுத்துங்க he ran away empty handed but he came back with two camps you see we see how god turned around the setback avrudeya vaalkaila undana anda pinnadavai aandavar evlo adbhutamaga purati pottu or aashirvadathin maatrathai koduthadai nam paarkrom kaigala thadi aandavar magime padathunga aandavar yaakobukku mattum seiyavar alla ungalkum seiya avar vallamulavaraga irukkar mose yaar avara kelvi pattirukingala அவர் வாழ்ந்து கொண்டிருந்த எகிப்துங்கிற ஊரை விட்டு உயிருக்கு பயந்து ஒரு கொலைகாரனாக உயிர் தப்பி ஓடுகிறார் என கொலை பண்ணிட்டார் ஆனா கொஞ்சம் வருஷங்கள் கழிச்சு அதே எகிப்துக்கு அவர் திரும்ப வர்றாரு கொலைகாரனாக ஓடினவர் தீர்க்க தரிசியாக திரும்ப வந்தார் என்ன நடந்துச்சுன்னா இவர் ஒரு எகிப்து என கொண்டுட்டார் கோபத்தில் ஏன்னா இவரோட இனத்துக்காரன அவன் மிரட்டிட்டு இருக்கும் கொண்டுட்டான் அதுக்கப்புறம் ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் இன்னொரு ஆள் என்ன எனக்கு தெரியாதுன்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னு கேட்டதும் அப்போ ஊருக்கே தெரிஞ்சிருச்சு போலன்னு சொல்லி பயந்துட்டு வனாந்திரத்துக்கு ஓடுறார் போன இடத்துல ஆண்டவர் அவரை சந்தித்து அவரை பேர் சொல்லி கூப்பிட்டு அவரை அனாயிண்ட் பண்ணி ஒரு தீர்க்க தரிசியாக மாற்றி அதுக்கப்புறம் ஆண்டவர் சொல்கிறாரு இப்போ நீ அரண்மனைக்கு ராஜாட்ட போ அந்த பார்வோன் போய் சொல்லு என்னுடைய ஜனங்களை போக விடுன்னு நீ சொல்லு அப்படின்னு சொல்லி ஆண்டவர் அவர் அபிஷேகம் பண்ணி ஒரு பவர்ஃபுல்லான தீர்க்க தரிசியை அனுப்பிக்கிறார் பின்னடைவுகளை பார்க்கலாம் ஆண்டவர் திருப்பை எழுப்பும் பொழுது உங்களுடைய பின்னடைவுகளை விட நீங்க திரும்ப தூக்கி நிறுத்தப்படும் பொழுது உங்களுடைய வாழ்க்கை ரொம்ப வித்தியாசமா ரொம்ப குளோரியஸா மகிமையா ஆசீர்வாதமா இருக்கும் சொன்னா நம்ப மாட்டீங்க உங்களை அடையாளமே தெரியாது அப்படின்னு வெறுங்க யாரும் ஓடுறோம் எப்படி இருக்கா அதுக்கப்புறம் நடந்தவர்கள் <laughs> நடக்காதுனி <laughs> ஒருத்தரும் <laughs> முடி போயிருச்சு முடியும் போயிருச்சு என்னது முடியும் போனது முடியும் போனது அதுக்கப்புறம் கையும் காலையும் சங்கிலியில போட்டு கட்டிட்டு என்ன பண்ணாங்கன்னா இவரை கோமாளியா மாத்திட்டாங்க சொல்லுது சிம்சோனை பார்த்துட்டே எங்களுக்கு கொஞ்சம் வேடிக்கை காட்டு எங்க நாய் மாதிரி கூலை விடு நரி மாதிரி ஊழ விடு நாய் மாதிரி குறை இப்படி சிம்சோனை வச்சு அவனை ஒரு கோமாளியாக மாற்றி 
அவனை வச்சு ஒரு பெரிய ஒரு கேவலமான சர்க்கஸை நடத்த ஆரம்பிச்சுட்டாங்க இப்படி வே யோசித்து பாருங்க ஒரு பயங்கரமான பராக்கிரமசாலி இவரை பேரை சொன்னாவே அதிரும் இவரை பேரை சொன்னாவே எதிரிகள் நடுங்குவாங்க ஆனால் இன்னைக்கு கண்ணு போயிடுச்சு முழி போயிடுச்சு முடி போயிடுச்சு கையில் சங்கிலிகளை போட்டு மாவாட்டை விட்டுட்டாங்க அது மட்டும் இல்லை இப்போ நீ எங்களுக்கு கோமாளியாக இருந்து கொஞ்ச நேரம் எங்களுக்கு கொஞ்சம் என்டர்டைன் பண்ணு அப்படிங்கிறாங்க இப்போ வேதனையின் மத்தியில் சிம்சோன் ஆண்டவரை பார்த்து ரிமெம்பர் மீ அப்படின்னு கதறாரு ஏண்டா நீ பண்ண வேலைக்கு உனைய ரிமெம்பர் பண்ணுற மாதிரியா இருக்கு ஆனால் இவர் கதறாரு என்ன சொல்றாரு ஆண்டவரே என்னை நினைத்தருளும் எல்லாரும் சத்தமாக சொல்லுங்க ஆண்டவரே என்னை நினைத்தருளும் சரி நீங்க எவ்வளவு ஆண்டவருக்கு துரோகம் பண்ணியிருந்தாலும் அவரை பார்த்த ஆண்டவரே எனக்கு மனம் இறங்கும்னு நீங்க கதறினீங்கன்னு வைங்களேன் எங்க ஆண்டவர் ரொம்ப மன உருக்கம் உள்ளவர் எவ்வளவு கோவம் இருந்தாலும் மெல்ட் ஆயிடுவார் ஆண்டவர் ஒரே ஒரு சின்ன கதறு ஆண்டவரே என்னை நினைத்தருளும் கத்துனதோ ஆண்டவர் உடனே அவருடைய வல்லமைய இந்த சிம்சோன் மேல கட்டவிழ்த்தார் என்ன நடந்துச்சுன்னா அன்னைக்கு அந்த நேரத்தில் பல ஆயிரக்கணக்கான பேர் இந்த சிம்சோன் இப்படி மாட்டிட்டான் கேள்விப்பட்டதும் அதை என்ஜாய் பண்றதுக்கு வந்திருந்தாங்க ஒரு ஸ்டேடியம் பெரிய ஸ்டேடியம்ல கேதர் ஆயிருக்கிறாங்க சிம்சோன் ஆண்டு விட்ட என்னை நினைத்தருளும் கேட்டதும் ஆண்டுடைய பலன் அவர் மேல வந்துச்சு தூண்களை பிடிச்சி இழுத்தானா ரெண்டு கையை வச்சு அந்த மொத்த கட்டிடமும் இடிந்து விழுந்ததுல சிம்சோன் அவர் உயிரோடு இருந்த அத்தனை நாட்களிலும் அவர் கொலை செய்த கொன்று ஓட்ட எதிரிகளை விட அவர் மறித்த நாளிலே அவர் கொன்று போட்ட எதிரிகள் அதிகமா எப்படிங்க ஒரு மனுஷன் அவனுடைய பிரைம் அதாவது அவனுடைய பலத்தின் மிகுதி இருந்த நாட்கள்ல கொன்ன எல்லா எதிரிகளை விட ஒரே நாள்ல அதை அவன் செத்து போன இப்ப பலன் போயிருச்சு முடியல முடியும் இல்ல வழுக்க மண்ட கண்ணு விழிகள் பிடுங்கப்பட்டு விட்டது மொத்த கண்ணு எடுத்துட்டாங்க சங்கிலியில போட்டுட்டாங்க இப்படி பலனற்ற ஒரு சிம்சோன் வாழ்நாள் எல்லாம் கொன்று போட்டவர்களை விட அவன் மறித்த நாளிலே அநேகரை கொன்று போட்டானா எங்க ஆண்டவர் திரும்ப தூக்கி நிறுத்தினா வைங்க உங்க பின்னடைவை விட ஆண்டவர்களை திரும்ப தூக்கி நிறுத்தும் பொழுது உங்களுடைய அலங்காரம் உங்களுடைய பலன் உங்களுடைய வாழ்க்கை ரொம்ப பவர்ஃபுல்லாக குளோரியஸாக இருக்கும் கைகளை தட்டி ஆண்டவரை மகிமைப்படுத்தலாமா 